Banda, listos para la información, les traigo las Ultra News de la semana. Este fin de semana de Trail Run Hidalgo se llevó a cabo el Trail Marathon de Zacatlán con distancia de 43 kilómetros y 3,600 positivos. La ganadora de la carrera por parte de las mujeres fue Itzel Castro y por los hombres nuestro carnal Héctor Rodríguez se llevó el primer lugar. También hubo distancia de 28 kilómetros con 2,600 positivos en donde Jeff Rosas se llevó el primer lugar rumbo a su participación en Dolomitas allá en Italia. Mucha suerte a nuestro amigo Jeff, sabemos que hará un muy buen papel, rompe la carnal. Y el próximo fin de semana tenemos Western States 100 millas, una de mis carreras favoritas, la carrera más antigua de 100 millas allá en Estados Unidos, esta carrera que va de Squaw Valley to Auburn, es una carrera súper tradicional, empezó siendo una carrera de caballos y terminó siendo una carrera eh, épica de puro corredor elite, va nada más 350 corredores, es una carrera de 100 millas con 5600 más o menos de desnivel positivo. Los favoritos para esta carrera es Jim Wamsley que tiene el récord del circuito abajo de 14 horas y media y también Jared Hassan que en ese mismo año que Jim Wamsley hizo el récord metió abajo de 14 horas y media. De las mujeres la favorita es Claire Gallagher y Brittany Peterson, Claire Gallagher fue la campeona en 2019. Vamos a ver cómo se ponen los tiros allá en Western States. Y el mundo del trail está de luto, el 18 de junio la catalana Emma Roca falleció víctima de cáncer a los 47 años de edad. Emma deja un legado importante en la ultradistancia, ganó varias competencias internacionales de renombre, entre ellas el Eco Challenge en Fiji, que fue un programa de televisión que hicieron, el Andorra 65K, y entre sus logros más sobresalientes tiene un segundo lugar en Hard Rock 100 millas, tercer lugar en UTMB y quinto lugar en Western State 100 millas. Aparte de ser tremenda deportista, fue una destacada científica, madre ejemplar de tres hijos y se desempeñó como bombera en su comunidad. Los dejo con una frase que era de sus favoritas. Descanse en paz, Emma Roca. En el techo de México se llevó a cabo el kilómetro vertical solidario allá en el pico de Orizaba. Mil metros positivos en cinco kilómetros. Los ganadores fueron Jacob Salgado, Carlos Contador y Jair Peredo por parte de los hombres. Por parte de las damas, la chicorita fue la campeona, Anaí Rivera segundo lugar y Arlet Tinoco tercer lugar. Algo padrísimo es que lo recaudado en esta competencia es para reforestar las faldas del pico de Orizaba. Un saludo para nuestros amigos Corremontes de Orizaba. Nos vemos en diciembre allá en el Sky Pico. Y desde Francia nos llegan noticias, Salomon se mete de lleno al terreno maximalista, se empiezan a ver ya los atletas de Salomon aquí en México probando los Ultra Glide, son unos tenis que presumen ser suaves, sensibles, ligeros y estables, con perfiles de 38 a 32 milímetros, dando un drop de 6 milímetros, traen todas las tecnologías de Salomon, el Quick Lace, el Profil, Mensensi Fit, la suela con grip, los tacos de 4 milímetros y traen una nueva tecnología en la suela que se supone que es muy acolchonada y muy cómoda. Se espera que para agosto estén llegando. ¿Será que Joca tenía razón después de todo? Banda, ya están informados. Probablemente en el momento que estén viendo este video ya somos 10,000. Eh, les tengo una sorpresota. Esperen, eh, al final de esta semana les voy a subir un video con... Ah, no, no les quiero decir nada. Les voy a dejar unas pistas. No lo olviden. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Compartan si les gustó lo que vieron. Y nos vemos la que sigue.